Bismillahirrahmanirrahim. Kani mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge, ukaribisha katika kipindi kingine cha Physics Practical na leo tangazia graph plotting, understand to plot a graph. Katika kipindi kilichopita tumejifunza scale determination, e, kuna data ambazo zinakuwa na decimal, tumeweza kufundisha kwa uzuri namna kutafuta kutafuta scale ba bila shaka somo hilo lishakuwa tayari katika channel hii na utalitafuta kwa kuandika jinsi ya kupata scale na hatimaye leo tuko katika kipindi kingine ambapo tutafundisha understand to plot a graph kama ni mwanafunzi anapaswa kufahamu vyema na namna ya kuchora graph kwa uzuri ni vitu gani ambavyo anavizingatia na ni kitu gani ambacho kile ni sukuma niweze kutoa somo hili ni kwa sababu physics practical bila graph unakuwa uwezi kupata zile maths stahiki lakini pia ripoti yako haiwezi kuwa standard bila graph that is nothing kwa hiyo ni muhimu sana unapaswa kuwa hapa mwanzo hadi mwisho tuzidi kuwa pamoja ili uweze kuelewa ukikutana na experiment yoyote baada ya kujifunza kutafuta scale ambao tushafundisha na utaweza kujua namna ya kuchora graph. Vitu gani ambavyo tunavizingatia katika tunavizingatia katika uchoraji wa graph? Cha kwanza ni kuangalia the nature of the experiment au the the concept of the experiment kama ni mechanics, eh, kama ni, ni, ni light, kama ni current, kama ni heat inategemea kuna graph ambazo zinakuwa ni linear, eh, kuna graph ambazo zinakuwa eh, sometimes inaweza kawa ni curve eh, au mwingine inaweza kawa ni, ni linear kwa maana straight la either negative or positive or from from origin kama inapisha so inaweza ikapita huku juu au inaweza ikapita chini lakini pia inaweza ikapita at the center or at the origin kwa hiyo ni vitu gani ambavyo utavizingatia ili uweze kuchora graph yako ambayo itakuguide ambayo itakuwa inaendana na ile nature ya experiment. Ya kwanza ambacho unapaswa kufahamu unasema ni principle ya experiment au the theory ya experiment. Na theory of experiment au ile law itakupa direction ya kuweza kupata equation ambayo utadrive na utaweza kupata nature ya graph. Let's say katika tuanze katika mfano wa kwanza. Let's say pendulum experiment. Pendulum experiment. Pendulum experiment. Pendulum experiment. The nature of the graph uh, any graph of pendulum simple pendulum, you can say simple simple pendulum graph sa namna hii inakuwa ina inakuwa na kuwa na t square ambao au inakuwa period is equal to 2 pi and uh, under root we have length over gravity kwa hiyo unaweza kuambiwa chore graph ya hello against t square Hello, against t square au sometimes unaweza kuambiwa graph of t square against l t square against l so namna kupata nature graph baada ya kutafuta scale baada ya kuingiza point they say your first point is here point yako iko hapo na una viola point zako iko hapo eh nyingine iko hapo sasa the way unavyopaswa kuchora graph yako hii graph itaenda kupita katika eh, katika axis gani katika direction gani je itaendana na graph ambayo unaichora ni vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu graph ambazo tutazichora katika pendulum inaweza kupita origin au ikapita katika kupitia katika y intercept ambayo inaweza kawa hapa kwa maana y intercept itakuwa katika katika direction ya namna hiyo 
kwa maana utakuta why intercept iko hapo lakini vile vile grafu yetu inaweza kupita katika y ambao ni pozi ni negative kama unavyotizama hapa hizo ni mechi ambazo mwanafunzi unapaswa kuzifahamu au mwalimu unapaswa kufundisha kila macho unakitizama hivyo na kuelewa ukishafundisha graph haupati shida kwa wanafunzi kwa sababu wataelewa mechi ya graph sasa tukija katika equation ya namna hii unataka kutoa graph ya graph ya t square let's say t square against against length hii graph itapita wapi tuta drive ili kuendana na mechi ya graph tutaweka bracket then the bracket to pi under root l over g then the bracket to be square so it will be t square is equal to 4 4 pi square then this will cancel with this one so it will be the l over over g lakini tukija katika nature ya graph yetu anakuambia ni t square against l ambayo ni t square against length ukitizama graph yetu inabidi iwe linear iweze kuobey equation ya namna hii y is equal to l x plus c hii ni equation ambayo tunasema ina obey all linear graph So tunafikaje kuweza kutengeneza nature? Kwa hiyo itakuwa y itakuwa ni p square. Ambayo itakuwa ni sawa sawa. Then we have m we have x then we have plus 0 au plus c. Lakini kwa kuwa hapa we have the ele we can put 0. Kwa maana x ni l t square is equal to 1 na na slope inakuwa ni 4 pi square over g. Ikipigana macho itatuelekeza sasa kwamba hii graph inapita sehemu gani? Cha kwanza tutaangalia tutaangalia either slope au negative slope. Ambayo hii ni slope. Tukikuta slope ni positive, ukitazama hapa ni positive cha kwanza graph yetu itakuwa itakuwa straight line kwa maana itaobey kwenda juu itaobey kwenda juu sawa then kama inaenda juu sasa itaenda katika direction gani direction ya hapa direction ya hapa direction ya katikati tunaangalia kitu kingine tunachokiangalia pia ni y intercept ni y intercept ambayo ukitafuta y intercept x is equal to 0 so ukiweka 0 hapa kwa maana hapa ikawa 0 almost this one will be 0 kwa hiyo y atakuwa ni sawa sawa na positive positive c ambayo pia ni sawa sawa na, na 0 katika grafu yetu kwa hiyo unaenda kuchora sasa pointi zako. Kwa maana unashaweka hapa graph zangu ziko hapa point, kwa una tafuta rula then you, you make a straight line. Your graph should obey at origin. Hiyo ndio itakuwa nature ya graph yetu kwanza. Vile vile ukichora graph ya t square against l eh? t square let's say l against d eh, d4 y square eh, t square kwa ida kwa y is equal to m x then plus c then plus 0 so our slope is positive so our graph will be straight line kama hii graph then y intercept itakuwa ni 
ambao itakuwa the same as this one so our nature also will be will pass through origin kama unavyoona hapo hiyo ni graph ya kwanza how to determine the nature of the graph namna ya kufahamu graph inapita direction gani then we look at another graph it is another graph here let's say graph ya pili au mfano wa pili uweze kuelewa zaidi ni kwamba let's say y is equal to 2x plus e plus b hii ni graph ambayo unapaswa kuichora sasa hii graph inapita wapi kama itakuwa ni y this is y this is x sasa so, tukiangalia baada ya kuweka pointi zako katika graph paper nimeshafundisha utaenda kuangalia slope ukideta hapa katika kwamba y is equal to m x plus c ili uweze kupata direction nimesema unaangalia positive hapa kuna positive slope so our graph will be will be straight upward tutaenda juu na itaenda kukatia katika direction gani y intersect this one itakuwa ni sawa na hichi kitu ambacho ni positive positive b kwa hiyo tutaenda kuangalia positive y iko wapi positive y this is negative this is negative this is positive and this is positive kwa hiyo iwe straight kwenda juu lakini ipite katika positive y kwa hiyo direction yetu graph yetu tutakuelezesha iweze kupita katika direction ya namna hiyo nadhani tuko pamoja na unanipata kwa uzuri namna kupata lecha ya grafu zetu za physics lakini vile vile ilikutana na na grafu ambayo eh inawezekana sio simple pendulum labda grafu ya tatu ambayo unaweza kukutana nayo lecha unaweza kukutana na grafu ya rc t is equal to d square d square kwa maana hii ukiweka hapa katika 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 direction ya namna hii this will be curve kwa maana inatokea hivi kwamba kama ni moja this is y this is x let's say hapa ni 1 hapa ni ni 2 then 1 then 2 then 3 they say eh 1 1 2 ikiwa moja itakuwa ni moja they say ukiweka moja hapa ikiwa moja itakuwa 1 square kwa itakuwa point yetu ya kwanza itakuwa hapa ikiwa mbili mara kiasi cha kwa square itakuwa nne naona ikiwa tatu inaweza kawa 6 kwa grafu yetu tunaiona kabisa inaenda kupita katika katika direction ya namna hii kwa itakuwa almost this will be a curve graph hiyo ni namna nyingine ambayo unaweza ka, ka understand kwamba ni square inakuwa direction hivyo tukija katika kutizama mfano mwingine kwa kazi ya maarifa ni kwamba they say ni current electricity mm -hmm. current electricity they say emf is equal to i r plus i r mwaita kwa ni e ni sawa sawa na a over i Mm, r plus r abu na chana grafu ya 1 over r against against r let's say 
E a LB Kwan Sasa Wan of I then R plus R over over I Kama Sia Kusela Kini Adani Itakua Kika direction ya hivo. Ko then y is equal to let's say mx plus plus c okitizana nature graph linapita wapi maana graph will be 1 over i huku itakuwa ni 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 r okitizana y intercept ni positive y intercept ni positive and the slope is positive also kwa graph yetu itanyoka lakini itaenda kukatiza katika positive y positive y itakuwa hivi kwa maana ikitokea hapa kuna negative lazima iwe katika negative ikitokea kuna positive itapita katika positive na hiyo ndio namna ya kupata nature graph kwa graph yoyote ambayo utakuwa unaichora usitumie point kabla ya proof kwa sababu sometimes point zinaweza kawa zinakubali kupita katika direction yoyote katika direction yoyote kwa maana ikipita huku inaweza kupita origin inaweza eh, ikapita lakini pia inaweza kupita ku katika negative so how to prove unatumia kama ndivyo kuonesha hapo na utaweza kuchora graph zako kwa uzuri na utaweza kuzi kuzifahamu ile tatizo katika graph zetu graph e, katika tafiti yetu hii kwamba understand to plot a graph tumia law tumia principle lakini pia unaweza kutumia equation ambayo umepewa katika experiment husika kama una maswali jukaribishe usisipe kuuliza utajibiwa utachukua namba ambayo unapita hapo na utaweza kuuliza swali lolote lakini pia kama unahitaji msaada mwingine wa kujifunza zaidi karibu sana tuweze kuwasiliana e, tuweze kufahamiana na tuweze kutatua tatizo ambalo utakuwa nalo na kama unahitaji material vitabu vya physics a vitabu vya chemistry viko tayari na biology viko tayari kwa upande wa o level students physics haijakamilika tunaendelea kuiandaa kwa mzuri kabisa ikikamilika utakuwa utafahamishwa kwamba iko tayari na utaweza kuipata shukra sana kwa kwa pamoja katika chaini ya namna hii e, tuweze kujifunza vitu vingi video zilizopita na zinazokuja bye bye